Very good afternoon. Welcome to Namaste Doctor. Meda, Nadamu, Venemuka, Kailanopulu. Ilanti Samasilto, Badapadevarki. Surgery Lekunda, Meda, Nadan Nopulaku. Naturopatilo, Yelanti Chikitsa Vidana Naya Chapraniki. Mantopatu Studio of Naru. Sanjivini Nature Cure Hospital Vaitilu, Doctor Madhapapagar. Varnadiki Chikitsa Vidana Gurin Chitelskunda. Namaste Doctor. Asalu, Meda, Nadun Nepi, Thevran Kardaniki Karna Linti. Change of lifestyle and Tamani. And I. Pudunichi Santorakamana chase it the activities. Do Eko Mundukongan Mountain, Manaka Wangaman is under the Sadanic Chudu, physical activities are quite potent. Mante Wakapu Baga Eko Panjal, such as come and families from the plus work styles equity. Can you put in the executive lifestyle security? And the office jobs equity. Continuous work position of Kadalakunda, ten to twelve hours Kuchuran Azaratan, software work out, plus executive scout. We tend to lay out on the day, Manaspine with a qua, pressure portundi, a stiff eye potun, body toned down at length, plus food, food alvard marpe, and a lifestyle low. Wakapur baga, undu kau ni entlo di nete undu nete. Ibu natural food same this court lelmu. Anta fast food culture peripeni. Baik ni cie address sewa cius tu na entki. Nanto entlo ni untu no tintu no lawai potong. Lawai tu amu tu nanti beli meh pressure potong ni. Beli mundu kau cius tu ni. Spine ni tu kerewecir mar potong. So adi pressure disk meh tu pressure beri ni amu kundi. Naru pressure potong ni. Di ni wala back pain neck pain osen. Pilal disk kuna amu kundi. Continuous kau kucur ni untu nara. Chadu, chadu, chadu. Orang kaya aktiviti sunat leh. Inti kocerah, elektronik gadgets berikan. Orang lat 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 tu. Parents kau nak kerja jam malam panas jelas kau mana desktop je erka dah na range lah tu. Even housewives tu kau nak kau ni. Inti lo, dancer lah, luar berada lah, event ni wakap pun niti. Ipu lew. Ipu nanti mixer lo, grinder lo, microwave lo, cinta lah tu. Orang kau physical strain ni tak kene. Mental kau stress tu tu. Time to time arrange ya ali. Ani dah ni mesti stress tu tu. Tapi physical kau strain kau tu. TV addiction. So, ini tu valanya mahu tu nanti mana back pun ada tuan muscles, spasmus tu nai, stiffness develop aipu tu nih. Anu muscles pun ada tuan bones meja, bones muscles disko lantar, wat meja pressure pat tu nih, stiff aipu tu nih. Indu valah, rose, rose, rose ki problem perlu tu nih. Doktor dengan jepal nanti, ini kau korun tu nih back pain, neck pain ni rose. Khabar ti, change of life tu, ini lifestyle problem. Asli sama sih modal ini net lela tels kocu and starting time lo teli ke kuni mandul wade itu untam. Ala wade center. Ante initial ante manak telis ini mandul wade mak te. Teti dan kene kene te akal celo no nama. Budu pain ane di pur initial ga apur apur neck pain osun. Neck pain raga ne resti skunter initial stage lo. Tarwata kapar metano. Tapi te ini jendu bawa mau amitan jen rasesi nanti agin ceram. Yaitu yes teru no pita gipot tu. Karena malu rutin aktiviti malah lebih teruk malu. So, ante mundu kau orang ramu, ini baru lek pada ramu physical activity lek pada ramu body tone up kaku pada ramu fitness lek pada ramu malah ini problem macam ni, ni ever ke idea orang ni, even sadu kau orang ramu sadu kau orang ramu kau dili. Yaitu infection orang ramu cinti kata tak kipot dili orang kuntu orang ramu. Ia perih ti wadon tak kipot orang ramu malu rutin aktiviti malah lebih teruk, ada aktiviti pada ni macam sahaja orang ramu kau perlu suppose nila bar nila coba orang kau ni, kalau macam one feet distance pun cal, rondo kalau dah kerunci tu spinal pressure perlu. Mundu kongge terpuru nil down chair, muka down chair orang kali. Padukon lecet terpuru side tiri straight ke padukon lecet terpuru kur side tiri leh balik. Snanu chair terpuru shower water teman ciri, leh dah stool meh tu kucuni, ingko stool meh dah bucket bed kon snanu chair ni. Macam mundu kongge terpuru apa ni sir nil down, muka down meh dah ni chair orang kali. Ibu ni, ibu tu sapa jadi mana sere baru lepalan kundi, bakar tu nil diskel la lanteh, rando cethul tu rando bakar tu nil diskel tu balance maintain waktu ni. Ia pernah jenis jenis tu perlu matong, weightan tu waktu side weight tu, distribute cie ali. Ia dina payi dia dina anduk awal lanteh, tuan tuan panai pot dengan muni wala mana nil cuni, dan stretch cie dua tu mandi kadu, kasta stool lanteh diskun cie dua, itu mandi ni activities daily activities. Nanti problem rawa lanteh, ia tu kandalu, ekesi, bandal goiti, ia ni je ekal ledu. Mana daily cie cie tu mandi activities tu, ini precautions minimum tu disko ali. Tis kunda perlu spine meja pressure berikan orang tu ni. Ibu apa itu tis kamu? Apa tu? Ibu problem ini kasih perlu tu ni. Dan tu, ini cethul lagi orang, timin lagi orang, mantan mantan orang, lepas tu, selal lagi pain itu ni orang, tight pain itu ni pinch orang, lepas tu, pinning sensation itu, suatu gugurnya itu ni pinch orang. Apa tu? Perlu current shock itu ni kawal orang. Even ni symptoms kan pinch tay. Ini symptoms kan pinch ni apa tu? Ina at least nak spawn ni tis start out tu ni. Anje per doktor konsel kawal orang better. Ini stage ni lekoda. Medicine sebab tu ramai, mandro sebab tu, injection sebab tu. Ini cerita orang lah, mana kita temporary relief aite bosun, kacitang. Entah ni, 
ఫెయింట్ కిల్లర్స్ అండి మజిల్ రిలాక్సెంట్స్ ఆ పవర్ ఉన్నంత వరకు అది పనిచేస్తాయి దాంతో ఒక తగ్గిపోయింది అనుకుంటారు మళ్ళీ రొటీన్ ఇదే యాక్టివిటీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఎవరు కూర్చొని మీరు చెప్పరు కదా దీనివల్ల నీకు వచ్చింది ఇలా వంగాలి ఇలా పడుకోవాలి ఇలా లేవాలని ఎవరు చెప్పరు దాంతో రొటీన్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది డే బై డే ఆ డిస్క్ అనేది ముందుకు జరుగుతూనే ఉంటుంది అది ఎంత పర్సెంట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కావచ్చు పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కావచ్చు అది జరిగే కొద్దీ ప్రాబ్లం ఎక్కువవుతూనే ఉంటుంది అందుకని స్టార్టింగ్ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడే జాగ్రత్త తీసుకోవడం మంచి ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు అసలు ఇప్పుడు టూ బోన్స్ మధ్యలో డిస్క్ ఉంటుందండి డిస్క్ బయటకు వచ్చి నరువును ప్రెస్ చేస్తుంది ఈ డిస్క్ కి నరువుకి మధ్యలో ఎయిటీన్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉంటుంది మోర్ దాన్ ఎయిటీన్ ఎంఎం ఉంటుంది అది మనం ఈ ప్రికాషన్స్ ఏమి ఫాలో కాకుండా ఎలా పెడితే అలా ఉన్నాం అనుకోండి మెల్లగా డిస్క్ బయటకు వస్తూ ఈ నరువును టచ్ చేస్తుంది అంటే ఆ ఎయిటీన్ ఎంఎం ఉండవలసింది బిలో ఫైవ్ ఎంఎం ఫోర్ ఎంఎం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి నరువు కట్ కావడం మొదలవుతుంది నరువు ఫైబర్స్ కట్ అయ్యే కొద్దీ దాని సివియారిటీ పెరుగుతుంటుంది ఇప్పుడు నడుము దగ్గర మీకు నరు ప్రెస్ అయిపోయి కట్ అయింది అనుకోండి కాళ్ళు పడిపోతాయి పెరాలసిస్ లాగా వచ్చేస్తుంది మూత్రం మీద కంట్రోల్ ఉండదు ప్లస్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అదే నెక్ దగ్గర అయింది అనుకోండి కాళ్ళు చెయ్యి రెండు పడతాయి గిడ్డినెస్ లాగా ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ చెయ్యి ఇలా లేపలేరు వాళ్ళు స్పూన్ కూడా పట్టుకోలేరు అంటే అది పెరాలిటిక్ కండిషన్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే స్ట్రోక్ వస్తుంది కొంతమందికి బీపీ పెరిగిపోయి స్ట్రోక్ వచ్చి పెరాలసిస్ లాగా వస్తుంది దాన్ని రికవరీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫిజియోథెరపీ ఇస్తే కొంతకాలానికి రికవర్ అవుతారు కానీ ఇదేంటంటే నరు కట్ కావడంలో వచ్చేటువంటి పెరాలసిస్ దీనికి రికవరీ లేదు ఇంకా పోయిన నరువుని ఎవరు నార్మల్ తీసుకురాలేదు అందుకని ఈ స్టేజ్ వరకు రాకుండా ముందే జాగ్రత్త తీసుకోవడం మంచిది ఆ స్టేజ్కి వస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ లైఫ్ మొత్తం బెటర్ అయిన ఉండాల్సింది అండ్ సంజీవని నేచర్ క్యూర్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి చికిత్స విధానాలు ఏమేమి అందుబాటులో ఉన్నాయి కంప్లీట్గా నేచర్ క్యూర్ థెరపీస్ అంటారు అంటే మందులు ఏమి వాడరు సర్జరీలు ఏమి జరగవు యోగా చేయిస్తాం వాళ్ళ చేత అంటే దగ్గర కూర్చొని కొంచెం దూరం జరిగేటట్టు అలాగే మసాజ్ అండ్ స్టీమ్ బాత్ ఉంటుంది ఈ మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ పాటికి అక్కడ ఒక లాక్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్పి తయారవుతూ ఉంటుంది యూజువల్గా అది అక్కడి నుంచి డ్రైన్ అయిపోతే పెయిన్ ఉండదు దాన్ని డ్రైన్ చేయడానికి మసాజ్ అండ్ స్టీమ్ బాత్ పనిచేస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి ఆయిల్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఉంటారు అలాగే ఆయుర్వేద పంచకర్మ థెరపీస్ అంటారు అంటే నడుం దగ్గర పిండి కట్టేసి ఆయిల్ పోస్తారు కటివస్తీ అంటారు దానివల్ల అక్కడ బోన్స్ మధ్య లూబ్రికేషన్ అనేది పెరుగుతుంది ప్లస్ పొడికిడి అంటారు ఎయిట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పౌడర్ తీసుకుని మూటలు కట్టేసి దాన్ని ఆయిల్ను ముంచుతూ చేస్తారు నవరకిడి ప్లస్ పిడిచ్చల్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇవన్నీ కేరళ థెరపీస్ కేరళ థెరపీస్ట్లు ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు దేని చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి యామవాతం ఏదైతే ఉంటుందో వామ పిత్త కఫ ఇటువంటివి ఉంటాయి అంట వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది అది అలాగే హైడ్రోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ వాటర్ థెరపీస్ ఉంటాయి అంటే ఈ కోల్డ్ స్పైనల్స్ పెడితే స్పైన్కి డౌచ్ అంటే వాటర్లో కోల్డ్ వాటర్ ఫాస్ట్గా కొట్టడము సైమల్టేనియస్గా హార్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అలాగే విచ్చి షవర్ అంట పై నుంచి రెయిన్ డ్రాప్ మసాజ్ అంటారు ఇటువంటిది వాల్పూల్ బాత్ మొత్తం వాల్పూల్ టబ్లాగా ఉంటుంది అంటే అన్ని వైపుల నుంచి జట్లు వస్తాయి అండర్ వాటర్ మసాజ్ అంటారు పడుకుంటారు జాకుజీ లాగా పనిచేస్తుంది ఇవి సర్కులర్ జట్ అని ప్లస్ ఈ ఫుట్ అండ్ ఆమ్ బాత్ అని హిప్ బాత్ అని ఇటువంటి వాటర్ థెరపీస్ ఉంటాయి ఇవి ఇస్తాము మడ్ బాత్ ఫుల్ మడ్ బాత్ బాడీకి ఏ పాట నుంచి ఏ పాటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరగాలనే దాన్ని బట్టి ఫుల్ మడ్ బాత్ ఇస్తాము ఆకు పంక్చర్ అంటారు నీడిల్ థెరపీ చైనా సూదుల వైద్యం అంటారు దీన్ని ఇచ్చి మన ఎనర్జీ ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి బ్లాకేజెస్ ని క్లియర్ చేస్తాం అలాగే హార్ట్ స్టోన్ థెరపీ అంటారు కొన్ని స్పెషల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి వాటిని ఓజోన్ లో డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసి హీట్ చేస్తూ ఏ పాటికి మనకు డిస్క్ అనేది బయటకు వచ్చాయో ఆ పాటలు అప్లై చేస్తారు దానివల్ల డిస్క్ ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రై అయిపోయి షింక్ అవుతుంది దానివల్ల నరు మీద ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది ఆకు ప్రెషర్ అంటారు అంటే మన పామ్స్ సోల్స్ లో ఉండేటువంటి రిమోట్ పాయింట్స్ అని ప్రెస్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది అనుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ స్పైన్ ఇక్కడ ఉంటుంది దాని రిమోట్ పాయింట్ దీన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు నడు నొప్పి తగ్గుతుంది అది వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం మేము అలాగే నెక్ దగ్గర పెయిన్ ఉంది అనుకోండి సర్వికల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది దాని వల్ల ఇన్స్టెంట్ గా మసాజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని చేస్తూ ఉండడం వల్ల పెయిన్ గిట్ మెకానిజం అంటారు దీనివల్ల స్పైన్ లో ఉన్నటువంటి పెయిన్ తగ్గుతూ
చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి అండి నమస్తే లక్ష్మి గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా మెడ నడు నొప్పికి సంబంధించి మాట్లాడొచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి డాక్టర్ గారు మా పెద్దమ్మ గారికి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మెడ నొప్పి ఉందండి అంటే అసలు ఆవిడ తట్టుకోలేకపోయేవారు అయితే సర్జరీ చేయించారండి తగ్గిపోతుందని చెప్పారు సర్జరీ చేసి తగ్గిపోతుంది అన్నారు కానీ అది ఫెయిల్ అయిందని చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు చేయి కాలు కూడా ఆవిడకి పనిచేయట్లేదు మంచానికే ఉండిపోయారు ఆవిడ మంచానికి పరిమితం అయిపోయారు మాకు ఎవరికి అంటే ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి అసలు ఏం చేయాలి కూడా అర్థం కావట్లేదు మీ దగ్గర తీసుకొస్తే ఏమైనా క్యూర్ చేయగలరా డాక్టర్ గారు ఓకే ఈ ఇటువంటి కేసులకి ముందే రావాలమ్మా మీరు ఆల్రెడీ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత అది ఫెయిల్ అయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇటువంటి కేసులు నరు కట్ అయిపోయిందండి నెక్ దగ్గర మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాము నడువు దగ్గర చేసేమో కాళ్ళు పడిపోతాయి ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే నెక్ దగ్గర కట్ అయింది అనుకోండి కాలు చీరు ఉండి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటాయి ఈ కేసుకి వాళ్ళు నెక్ దగ్గర చేసినప్పుడు ఏంటంటే రైట్ బ్రెయిన్ నుంచి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ నుంచి నవ్స్ వస్తాయి మనకు అది ఎక్కడో అంటే ఆల్మోస్ట్ కేర్ తీసుకుంటారు కానీ చెప్పలేము అది చేసేటప్పుడు కట్ చేయాలి దాన్ని బయటకు వచ్చిన డిస్కని కట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడో పొరపాటును కట్ అయిపోతున్నారు కట్ అయిపోతే కాలు చీర ఉండి పడిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ పరిస్థితి కంప్లీట్గా బెటర్ అయినే లైఫ్ లాంగ్ అలా ఉండాల్సి దీనికి రికవరీ అనేది ఉండదు మా దగ్గర ఏంటంటే ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళొద్దు నరు కట్ అయిపోయిందో మేమేం చేయలేము ముందే జాగ్రత్త పడితే ఈ స్టేజ్కి రాకుండా మనం ఆపొచ్చు ఓకే అండ్ సంజీవిని నేచర్ క్యూర్ లో మీరు చెప్పారు ఇన్ని చికిత్స విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ చికిత్సలు తీసుకోవాలంటే ఎక్కడికి రావాలి అండ్ ఎన్ని రోజులు ఈ చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాది హాస్పిటల్ ఉందండి మొయినాబాద్ లో ఉంటుంది చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ దగ్గర ఉంటుంది అక్కడ ఇన్ పేషెంట్ లాగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు పూర్తిగా ఫుడ్ అకామిడేషన్ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని అప్లై చేస్తాము వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి ఏమి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అన్నది మేము షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తాము ఏ కేసు అయినా సరే మినిమం నరు రియాక్ట్ అయ్యి ప్లస్ డిస్క్ అనేది రియాక్ట్ కాదని టైం పడుతుంది కనీసం ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ పట్టవచ్చు ఓకే మినిమం అయితే త్రీ వీక్స్ ఉండాలి అని చెప్తాం మేము ఇన్ పేషెంట్ లాగా ఉండగలిగితే రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అయితే కొంతమంది అన్ని రోజులు ఉండలేకపోవచ్చు మరి అటువంటి వాళ్ళ కేసెస్లో ఎట్లా ఉండలేకపోతే అవుట్ పేషెంట్ లాగా రావచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ ఏదైతే మేము చెప్పాము ఆ షెడ్యూల్లో ఎట్లెస్ట్ ఇచ్చి ఉండలేకపోవచ్చు వాళ్ళు బ్రేక్స్ తీసుకొని రండి అని చెప్తాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ డేస్ ఇప్పుడు ఫైవ్ డేస్ రావాలి దానిలో కోర్స్ ఫినిష్ చేస్తాం తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి ఎప్పుడు మళ్ళీ లీవ్ దొరుకుతుంది అందరిని బట్టి వాళ్ళ బాడీ రియాక్షన్ని బట్టి ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ వచ్చిందా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ దాన్ని బట్టి ఓ టెన్ డేస్ బ్రేకా లేకపోతే టూ వీక్స్ ఆ త్రీ వీక్స్ ఎన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఎట్ ఏ స్టేజ్ ముప్పై నాలుగు రోజులు ఉండలేకపోతే ఇలా బ్రేక్స్ లాగా రావచ్చు ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అంతా ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ విజిట్ చేస్తే దానివల్ల కూడా రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా ఉండడానికి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మేము చెప్తాం దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే మేబీ ముప్పై నాలుగు రోజులు కాకుండా పది పదిహేను రోజులు కూడా తగ్గిపోవచ్చు వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఫాలో కాగలిగితే సో అలా కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అయితే క్యూర్ అవడానికి ఇంత టైం పడుతుంది సాధారణంగా రిలీఫ్ పొందాలంటే ఒక ఐదు రోజుల్లో సరిపోతుంది అంటారా అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది అనమాట ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చింది అనుకో వన్ ఇయర్ లోపల ప్రాబ్లం వస్తే ఐదు రోజులు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఎంత రిలీఫ్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది కావాలంటే వాళ్ళు ఓకే బాగుంది కదా నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని ఛాన్స్ ఉందంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు లేదు వెళ్ళేసి వస్తానంటే రావచ్చు మరీ సివియర్ ఉంది అనుకోండి పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు ఎంతమంది కాలర్ కాల్ చేసినట్టు పది సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ప్రాబ్లం అన్న చూసారు అటువంటి వాళ్ళకి ఐదు రోజులు రాదు అడ్జస్ట్ కావడానికి అటు ఇటు చూడడానికి సరిపోద్ది ఫైవ్ డేస్ సో కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది నేను చెప్తాం వాళ్ళకి ఆ కండిషన్ బట్టి ఎన్ని రోజులు ఉండాలంటే అన్ని రోజులుగానే ఉండగలిగితే వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకుంటారంటే ట్రీట్మెంట్కి ట్రీట్మెంట్కి మధ్యలో అంటే అదేనండి ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ మధ్యలో మనకు కావాల్సిందంటే టెన్ డేస్ ఆ త్రీ వీక్స్ ఆ ఫోర్ వీక్స్ అని వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి చెప్తాం దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫాలో కావాలి ఓకే ఇక సంజీవిని నేచర్ క్యూర్ ఎంతకాలం నుండి ఈ చికిత్స విధానాలు అందిస్తుంది డాక్టర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అండి ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్టీన్త్ ఇయర్ రన్నింగ్ మాకు అంటే పంతొమ్మిది సంవత
అంటే ఇన్పేషెంట్ లేని వాళ్ళు కనీసం వారానికి రెండు సార్లు అయినా రెండు సారే మా క్లినిక్కి రావాలి అంటే వచ్చినప్పుడు ఒక త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి చేస్తే దాంట్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే యోగా స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చేయిస్తాము దాంతోపాటు మసాజ్ టీమ్ బాత్ ఆయుర్వేద పంచకర్మ ఉంటుంది ఆకు పంచర్ ఇస్తాము సుజోక్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం దాంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అలా అంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ త్రీ అవర్స్ తీసుకోగానే అసలు ఏమి నొప్పి తెలియదు అలా ఉండిపోద్ది దాన్ని అదే స్టేజ్ని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి ఒక టూ త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ రండి అని చెప్తాం దాన్ని ఈ గ్యాప్లో ఫుడ్లో ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి డైలీ యాక్టివిటీలు ఏం చేంజెస్ తీసుకోవాలి అనేది మేము చెప్తాం దీన్ని ఫాలో అవుతూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ వరకు మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే మళ్ళీ ఫర్దర్ రిలీఫ్ ఇలా వాళ్ళు ఒక టెన్ సెషన్స్ ఫిఫ్టీన్ సెషన్స్ వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి చెప్తాం వారానికి రెండు సార్లు అంటే వారంలో మాకు సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి ఇలా కూడా క్యూర్ అయిపోతాయి ప్రాబ్లమ్స్ కాకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ టైం ప్రాబ్లం బట్టి టైం అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అలా వాళ్ళకి అసలు అప్రాక్సిమేట్ గా ఎన్ని రోజులు పట్టచ్చు డాక్టర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వీక్స్ మినిమం పెట్టుకోమంటాం అంటే రెండు వీక్లీ రెండు ఇస్తారు కాబట్టి ఫైవ్ వీక్స్ అంటే టెన్ సెషన్స్ మినిమం దాన్ని చూడండి ఎంత రిలీఫ్ వచ్చేసింది రిలీఫ్ వచ్చేసి మేనేజ్ చేయగలిగితే ఇంకా రానక్కర్లేదు లేదు ఇంకా కొంచెం ఉందంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి అని చెప్తాం ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఇన్ పేషెంట్ ఉండి మొత్తం వదిలేసి వచ్చి ఫ్యామిలీని జాబ్ను వదిలేసి వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలనే కాదు అవుట్ పేషెంట్ లెక్క ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ జాబ్స్కి వెళుతూ మేము చెప్పేటువంటి ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవుతూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అయితే కొంతమంది ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి సంజీవని నేచర్ క్యూర్ ఎటువంటి ఎలాంటి చికిత్స విధానం అందిస్తాం రాలేకపోతే మేము హోమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండి అంటే మా టీం ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు నవ్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ ఉంది నేచర్ క్యూర్ ఆన్ వీల్స్ అని మొత్తం మా టీం వెళ్ళిపోతారు యోగా టీచర్ వెళ్తారు యోగా స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ చేయిస్తారు దాంతోపాటు మా థెరపిస్ట్ టీమ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ థెరపీ మేము ఏం సజెస్ట్ చేసాము పంచకర్మ థెరపీ లేకపోతే మసాజ్ స్టీమా ఇవి ఇచ్చేసి స్టీమ్ బాత్ క్యాబిన్ కూడా తీసుకెళ్తారు స్టీమ్ స్టీమ్ కూడా ఇచ్చేసి ప్రికాషన్ చెప్పేసి డైట్ చార్ట్ ఇచ్చేసి వచ్చేస్తారు అనమాట మొత్తం మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ వీళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతారు మసాజ్ టేబుల్ స్టీమ్ బాత్ క్యాబిన్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ మీ ఇంట్లో ప్లేస్ ఉంటే చాలు మా టేబుల్ వేయడానికి ఉండే ప్లేస్ ఉంటే చాలు అది చేసేసి మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసి వచ్చేస్తారు సో ఇది కూడా వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు తీసుకుంటే ఇలా కూడా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది రాలేని వాళ్ళకి ఈ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలం అయితే అందరికీ అన్ని రకాల రంగాల వారికి కూడా అందుబాటులో ఉండేలా ఉంటుంది అంటారా సంజీవని నేచర్ క్యూర్ అవునండి ఈజీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వచ్చి మొత్తం వదిలేసి మేము ఉండగలం ఎలా అని తగ్గిపోవాలంటే ఇన్పేషెంట్ లేదండి మేము జాబ్స్కి వెళ్ళాలి మాకు లీవులు దొరకమంటే అవుట్ పేషెంట్ రావచ్చు లేదు అది కూడా చేయలేము మేము బయటకు కాల్ పెట్టే పరిస్థితి లేదు మీరే ఏదైనా చేయండి అంటే హోమ్ సర్వీస్ ఇలా మూడు రకాలు ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మినిమం వేలు వేలు ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఇన్పేషెంట్ కాకపోతే ఫెసిలిటీస్ మీకేం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇంటికి పిలిపించుకుంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది అవుట్ పేషెంట్ అంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఇన్ హౌస్ అక్కడే ఫుడ్ అకామిడేషన్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం కాస్ట్లీ అంటే నామినల్ ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్ కూడా అందే రేట్లోనే ఉంటుంది ఓకే సంజీవని నేచర్ క్యూర్ ట్రీట్మెంట్కి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉందా డాక్టర్ ఆయుర్వేద పంచకర్మ థెరపీస్ ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు ఇస్తున్నాయండి అన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఇస్తున్నాయి అంటే మీరు తీసుకున్న పాలసీలు వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీ ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాలా వరకు టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తామంటారు పాలసీ అన్ లాక్ అయితే టెన్ థౌసండ్ వరకు మేము ఇస్తామని చెప్తాం కొన్ని కంపెనీలు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాయి వచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళ దాంట్లో ఆయుర్వేద పంచకర్మ కవరేజ్ ఉంది అంటే మా ట్రీట్మెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎన్ఏబిహెచ్ అక్రెడేషన్ కూడా ట్రై చేస్తున్నామండి మేము ఎన్ఏబిహెచ్ అక్రెడేషన్ వచ్చిందంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎవరైనా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది కాకపోతే కొంచెం ప్రాసెస్లో ఉండదు అయితే సర్జరీ లేకుండానే అన్ని కేసులు చూడడం జరుగుతుందంటారా అండ్ చివరిగా ప్రేక్షకులకు మీరు ఇచ్చే సూచన ఏంటి సర్జరీ అని మీకు డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు తొందరపడద్దు ముందు ఒకసారి మమ్మల్ని కలవండి సంజీవని కలవండి మీకు రెండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సంజీవనియా సర్జరీయా సో మేము మీ కండిషన్ చూసి ఓకే ఇది సర్జరీ లేకుండా మేము క్యూర్ చేయగలము అంటే ఆ కేసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము క్యూర్ చేస్తాం కాకపోతే టైం ఇవ్వాలి మాకు ఖచ్చితంగా సర్జరీ అంటే ఒకరోజు కార్యక్రమం
డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కాండి రెండోది వెయిట్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే ముందు వెయిట్ తగ్గడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తే చిన్నది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది లైఫ్నే డిజేబుల్ చేసేస్తుంది పూర్తిగా అందుకని అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ అని చెప్తున్నాం మీరు ఎంత తొందరగా ఈ ట్రీట్మెంట్ కానీ తీసుకోగలిగితే అంత ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ అయిపోతుంది ముందు మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు చూద్దాంలే చేద్దాంలే ట్యాబ్లెట్ ఇప్పటికైతే చాలామందికి అదే మెంటాలిటీ ఉంటుంది ఆ ఏముంది ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే నడిచిపోతుంది కదా చూద్దాంలే సీరియస్ అయినప్పుడు చూద్దామని అంటారు ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాబ్లం అండి ఒక్కసారి బాడీలో చేంజెస్ వచ్చి మీకు డిస్క్ బయటకు వచ్చేసి అది అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతే ఇంకా రివర్స్ అనేది కాదు మీరు ఎన్ని లక్షల కోట్లు అయినా పెట్టుకోండి అది రివర్స్ కాదు అందుకనే ముందే ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని సేఫ్ జోన్లో ఉండగలిగితే మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇవ్వదు అలా కాకుండా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు చెప్పేది మేబీ వచ్చి మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే లెక్కలేసుకుంటారు ఆ రోజు పోయి రూపాయలు అమ్మో ఎంత అవుతుంది కదా అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండానే నెలకి ట్యాబ్లెట్ల మీద ప్లస్ ఈ ఎంఆ ఎంఆర్ఐల మీద ఎక్స్రేల మీద సంవత్సరం తిరిగి తిరిగి ముప్పై నాలుగు వేలు ఖర్చు పెట్టేస్తుంటారు సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి చూపించిన ఉత్సాహం డయాగ్నోసిస్ సెంటర్లకు పెట్టేస్తారు ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటే పదివేలు అవుతుంది దాన్ని పరిగెత్తి పరిగెత్తి వెళ్ళి ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటారు కానీ దానివల్ల ఏం క్యూర్ కాదు కానీ అదే డబ్బులు క్యూర్కి పెట్టుకుంటే మీకు సాల్వ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అర్లీగా మీరు కన్సల్ట్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ని చాలా తొందరగా చేయొచ్చు కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తాను ఫ్రోజాన్ షోల్డర్ అంటే లెఫ్ట్ తర్వాత మెడ నొప్పి ఉండేది అది సర్వైకల్ స్పాండ్లైసిస్ నెక్స్ట్ నాకు సైటిక రైట్ ఉంది అది రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను బాధపడుతున్నాను ఇక్కడ నేను సంజీవిని నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ తర్వాత నేను పదమూడో తారీఖుని ఇక్కడ అడ్మిట్ అయ్యాను ఇవాళకి తొమ్మిదో రోజు డాక్టర్ గారు ఇరవై రోజులు ఉండమని చెప్పారు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో అక్కడ నాకు డయాబెటీస్ బీపీ రెండు ఉన్నాయి అయితే డయాబెటీస్ త్రీ డేస్ తర్వాత నేను వచ్చి జాయిన్ అయిన త్రీ డేస్ తర్వాత మా అనిపించేశారు సిక్స్ డేస్ నుంచి నేను డయాబెటీస్ మాత్రలు కూడా వేసుకోవద్దు అన్నారు మానేశాను తర్వాత నా బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వేసుకుంటున్నాను అది కూడా మానిపించి ఒక పూట వేసుకోమన్నారు అట్ ప్రజెంట్ నాకు ఫ్రోజాన్ షోల్డరు బాగా బాధ పెట్టేది అది ప్రస్తుతానికి నేను చెయ్యి ఎత్తగలుగుతున్నాను నొప్పి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కవర్ అయింది తర్వాత మెడ నొప్పి దరిదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తొమ్మిది రోజుల్లో కవర్ అయింది తర్వాత నా సైటిక రైట్ రైట్ లెగ్ అది కూడా నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కవర్ అయింది ఇంకా పది పదకొండు రోజులు నాకు ఉన్నాయి కనుక ఈ లోగా తగ్గుతుంది అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు నాకు నమ్మకం కూడా ఉంది నా వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల నాకు సర్వికల్ స్పాండియలిసిస్ మరియు లంబర్ స్పాండియలిసిస్ వచ్చింది బాగా తిరిగాను హాస్పిటల్స్ అని అప్రోచ్ అయ్యాను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది నాకు సర్జరీకి వెళ్ళని చెప్పారు ద టూ టూ ప్లేసెస్ వన్ సర్వికల్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ లంబర్ సో ఫైనల్లీ ఐ అప్రోచ్ ద సంజీవిని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ మధు మధుబాబు గారు తన నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు తను చెప్పింది ఒకటే ఉద్దేశం ఏమిటంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయిపోండి మీకు తక్కువ చేసే బాధ్యత నాది సో నేను ఎక్కడ కూడా ముందు తిరిగిన హాస్పిటల్స్కి ఇక్కడికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ నాకు అనిపించింది ఇక్కడ అనమాట సో వెంటనే నేను జాయిన్ అయిపోయాను ఈరోజు పదిహేనో రోజు నాకు ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ముప్పై రోజుల ట్రీట్మెంట్ నాకు ఉంది సో లంబర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ నాకు తగ్గింది అక్కుపంక్చర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో నాకు సయాటిక్ అండ్ నర్వ్ అనేది మెల్లమెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గడం మొదలైంది నేను మెయిన్ రావడానికి కారణం ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ కోసం వచ్చారండి లాస్ట్ మంత్ వచ్చారండి ఇక్కడికి నేను వచ్చి టెన్ డేస్ నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను మరి ఇది సెకండ్ టైం వచ్చాను ఈ మంత్ 
లాస్ట్ మంత్ నేను చేసినప్పుడు ప్రిపేర్లో ఫైవ్ కేజీస్ వరకు లాస్ అయింది వెయిట్ అయిన సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ రావాలని నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఈ మంత్ వచ్చాను ఇలా ఎవ్రీ మంత్ టెన్ డేస్ ఉండిపోవాలని ఒక వన్ ఇయర్ అనుకుని వచ్చానండి చాలా బాగుంది ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ డాక్టర్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు నేను ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడికి వచ్చి కనీసం డబ్బు మనం ఎలా అయినా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే మాత్రం మన నేచర్ క్యూర్కే రావాల్సిందని నా మన్నం అండి రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంజీవని నేచర్ క్యూర్ లో మెడా నడు నొప్పికి సంబంధించి సర్జరీ లేకుండా ఏ విధంగా చికిత్స విధానం అందిస్తారనేది మాకు షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఇది నాటి నమస్తే డాక్టర్ కార్యక్రమం స్టేట్ ఇన్ టు భారత్ టుడే